नौकर और मालिक के प्रति क्या आस्था विश्वास होना चाहिए आज का वर्तमान परिस्थितियों में कतपय मामले में पेपरों में देखा जाए कि 25-25 साल से मालिक नौकर के प्रति हमदर्दी से व्यवस्था करता है लेकिन वक्त आता है तो वो उन्हीं को हत्या कर देता है या उसी के साथ गलत कर देता है इतना पैसा का हवस कि लोगों को डिमांड बढ़ गई है क्या होना चाहिए क्या करना चाहिए गुरु जी को देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया नौकर और मालिक का परस्पर में एक दूसरे के साथ कैसा संबंध और व्यवहार होना चाहिए आपने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वो आज के युग का बड़ा निकृष्टतम उदाहरण है लेकिन मैं दोनों उदाहरण आपको कहता हूँ मेरे संपर्क में एक बड़े धनपति हैं उद्यमी मैं उनके एक फैक्ट्री में गया उनने अपने सारे स्टाफ को बुलाया जिसमें उनके फाइनेंस के ऑफिसर से लेकर के सामान कर्मी तक थे करीब पचास लोगों का स्टाफ था सबको बुलाया बोला महाराज आप इनको आशीर्वाद दो मैंने पूछा उस व्यक्ति से नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि उनने मुझे मना कर दिया था मैंने उनसे पूछा आप इनके विषय में क्या चाहते हो अपने स्टाफ के विषय में आप क्या चाहते हो बोले महाराज इनको भी मेरे जैसा बन जाने का आशीर्वाद दे इनको भी मेरे जैसा बन जाने का आशीर्वाद दो ये नौकर ही बने रहे नहीं मेरे जैसा मालिक बने एक अच्छे मालिक की ये सोच होती लेकिन जहां तक नौकर का सवाल है तो नौकर के विषय में भी मैं बता देता हूं मैं सागर में था उन्नीस की बात है यहां नाम ले लेता हूं कोई दिक्कत नहीं है जो मना कर देते उनका नाम नहीं लेता तो मेरा चातुर्मास चल रहा था और उस वर्ष मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था तो पैर में फ्रैक्चर होने के कारण मैं मंदिर के पास न रह करके एक बीस हजार स्क्वायर फुट का गीतांजलि बिल्डर्स महेश बिलेरा का ऑफिस था वहाँ रुका था हमारी सारी क्रियाएं वहीं होती थी पीछे शौच की जगह थी और वहाँ एक छोटा सा वर्कशॉप था उस वर्कशॉप में एक आदमी काम कर रहा था तो हमें तो उठा करके ले जाना पड़ता था हम पाँच पैर से चलते थे दूसरों को कंधे में हाथ रख करके पलस्तर बनाया नहीं था तो पैर जमीन पर रखते नहीं थे मैं अंदर शौच के लिए गया हुआ था हमारे साथ जो ब्रह्मचारी भाई हमें लेकर गए थे वो बाहर बैठे थे और वर्कशॉप में वो काम कर रहा था तो ब्रह्मचारी भाई ने जो बात की महेश जी इस बात को सुन रहे होंगे लेकिन क्या दृष्टिकोण होता है नौकर का और क्या दृष्टिकोण होता है मालिक का वो रिश्ता इससे खुलेगा उन्होंने बोला आप यहाँ अकेले काम करते हो कोई देखने वाला नहीं है देख करने वाला नहीं आप अकेले काम करते रहते हो उनने बोला भाई हम एक ही चीज समझते हैं हम मालिक से हैं मालिक हमसे है बहुत नौकर ने कहा हम मालिक से हैं मालिक हमसे है हम कंपनी के लिए काम करते हैं कंपनी हमारे लिए उसे एक बहुत अच्छा वाक्य किया हम जिस मालिक के लिए जीते हैं वो मालिक हमारे लिए मरता है बहुत जी जी हम जिस मालिक के लिए जीते हैं वो मालिक हमारे लिए मरता है देखिए हमारी पत्नी की अभी किडनी खराब हो गई थी उसके इलाज के लिए जरूरत पड़ी हमारे मालिक ने डेढ़ लाख रुपया तुरंत दे दिया ये उन्नीस सौ संतानवे की बात बोले उनको देखने की जरूरत नहीं हम तो ये सोचते हैं कि हमारी कंपनी दिनों दिन वृद्धि करे और अधिक से अधिक हमारे मालिक की कमाई हो ताकि उसका हमें भी लाभ मिलता रहे हम मालिक से हैं मालिक हमसे हैं ये सोच होनी चाहिए यही सही धर्म सम्मत है लेकिन जिन लोगों के अंदर पैसे की हवस ज़्यादा होती है अन्य प्रकार की हवस ज़्यादा हो जाती है वो इस तरह की विकृत और विभत्स घटनाएं कर डालते हैं दोनों ओर से होता है कई जगह मालिक शोषण करते हैं और कई जगह नौकर अपराध कर डालते हैं ये दोनों अमानवीय करते हैं जीवन में कभी ऐसा नहीं करना चाहिए